estou com quem ao meu lado? As irmãs. A minha mana. <risos> tudo bom? Tudo bom, Ju? Tudo jóia. E hoje eu vim de cinza, que aí pus doma. Mas imagina, o dia que... Irmãs até na cor da roupa até hoje. Até na cor da roupa. É. Engraçado que eu também vim de cinza trabalhar. Tá vendo? Ah, um você conjuntinho vem... de tricô. Vim, aí me troquei e coloquei essa Aliás, daqui. Aliás, nossa, a gente tava falando Estamos na harmonia do cinza que hoje. Essa... É, Obrigada, é... bonito esse conjunto, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Não é vestida, é conjunto, ah, é blusa. Ah, é lindo. Ó, lindo. Legal, né? Arrasou. Obrigada, amor. Agora, mana, o que, que você trouxe aqui? Um bolinho, um bolão. É um bolão, bolão de queija... é, queijadinha. É, fiz um bolão, mas é um bolo, de... um bolo queijadinha. E eu fiz uma cocada cremosa pra pôr em cima, assim. Só pra piorar a vida, é né? É só pra piorar, claro. porque afinal de contas, né? Por que não? É, só pro Ti ficar com mais vontade. Ti, você é do Tim Coco? Amo. Ama, então. Aí. Mas ele tá todo... Faz um tempo que ele tá... 60 dias. Ah, então, promessa. A gente Sem não pode se meter nisso, né? Claro não que não. Insistir. Ele senta pra fazer companhia pra gente. Ótimo. Porque a gente não consegue não fazer vontade pra ele, né? Fazer o quê? <risos> Vamos pros ingredientes. Então aí você aprende a fazer esse bolo queijadinha cremosa que deve estar tá incrível. Bora lá. O que você vai precisar pra fazer a massa? Três ovos... Uma lata de leite condensado, um pacote de coco ralado seco, uma colher de sopa de manteiga e meia xícara de chá de queijo ralado. Para a cobertura, uma caixa de creme de leite, uma lata de leite condensado, 200 ml de leite de coco, 100 gramas de coco ralado, E 25 gramas de manteiga. Tá bom? Só isso. Vai nada. Simples assim. <risos> Simples assim, né, Um amiga? dia você tinha que só mostrar por daqui pra lá. Um bastidor, gente. Bastidor é sempre uma delícia. Galera vê, é gente. divertido, né? É muito legal. <risos> vamos fazer o seguinte? Ó, a gente já começa o um passo a passo, mas antes a Pantão um recadinho. Vamos lá? Tá Foi com você. Tripã, na mão dessas maravilhosas e maravilhosos da cozinha, Sempre realmente pode tudo melhorar. fica melhor, né? <risos> Com certeza. E prática ao mesmo tempo, né? Su não é porque ver. melhorou que complicou, é. né? Não, eu vou começar até com a cocada, porque é... Como fala? Porque o, o, a parte da queijadinha é tão, 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 tão fácil Sério? que eu vou começar aqui primeiro pra ninguém falar, ah, ela é, veio fazer foi isso. Foi só isso, ah. não é possível. <risos> então vamos lá. Então, então vamos você lá. vai começar pelo doce que vai por cima. Isso, é uma cocada cremosa, hum. tá? Pra recheio, cobertura, enfim. Dá pra usar pra bolo, pro hum. que o pessoal quiser aí, tá Nossa, bom? coisa boa isso. Então você tá dando uma ideia do que fazer. Exatamente. Nesse bolo queijadinha, mas pode ser também um recheio de um bolo, de massa de chocolate com esse recheio de coco, Exatamente. hein? Exatamente. Porque, inclusive, o bolo de queijadinha é a mesma receita se a pessoa quiser fazer a queijadinha pequenininha na forminha, tá? Ah, é! Yeah. Por isso que eu fiz Simples. baixinho, porque é um bolo que... Vocês vão ver, que os ingredientes o pessoal já deve ter visto. Já vou até falar. Não, não vai farinha, não, não vai fermento, é isso mesmo, tá é tudo certo. É isso? Fe... É só isso. Mas é vamos outro... com o recheio primeiro. Vamos. Então, ó, manteiga, só pôr tudo aqui. Manteiga, creme de leite... Leite condensado, já vou até aumentar aqui. Leite condensado. E esse coco que você tá usando nessa cocada cremosa, uh -huh. não é o coco de pacotinho, é? É de pacote. É o de pacotinho é. mesmo? Só que eu comprei um que é flocado, vou mostrar já. Ah, por isso eu tô achando ele grandão é. ali no pote. E aí já vou explicar sobre isso também. Tá. Ó, leite de coco. Então foi manteiga, creme de leite, leite condensado, leite de coco, pra dar aquela intensificada no uhum. sabor do coco. E o coco ralado, tá? Hoje em dia, você encontra coco ralado pronto, desde um fininho que quase não tem, você não sente o, né, o, a textura, que é mais ou menos o que eu vou usar ali na, na queijadinha, ah. até esses mais flocados, tá? Como eu vou usar um raladinho bem fino na... Na massa do bolo, eu resolvi colocar o um mais flocado na cobertura pra dar a textura. Mas Ai, é... fica gostoso. Mas eu fica. achei que fosse o fresco. Se eu só tiver o fresco pode, em casa, eu fiz a questão, pode, pode ser? Pode usar, com certeza. Legal. E aí manda um pedaço lá pra minha casa. Ah, gosto também. Fresquinho, assim. <risos> Gostamos bastante. <risos> com certeza. Também pode usar coco tostado. Hum, com coco queimado aí, no caso. Queimadinho, é. Tá? Mas aí faz o que com ele? Só passa na frigideira? É, já tem pronto pra vender no pacotinho. Ah. Ou, exatamente, coloca primeiro o coco ralado na frigideira, numa panela, e vai de mexendo de vez em quando até ele ficar douradinho. É Entendi. Isso mesmo. Nossa, ah. já tá cheiroso isso aí, hein? Já começou. Só de esquentar um pouquinho, já veio aquele é, que aí aroma solta do o coco. Olhinho. É, muito o gostoso, leite de coco, né? Tão gostoso. Então, quer dizer que 
para eu fazer recheio de bolo, eu posso usar essa mesma receita. Pode. Agora, eu preciso prestar atenção no ponto. Então, isso. Aí é o seguinte, a gente vai fazer num ponto cremoso, que é o que a gente quer para pôr em cima e tal. Então, seria o mesmo ponto para você rechear um bolo. Mesmo ponto? O não mesmo. precisa ficar mais, para não, não ter que ficar mais durinho para recheio. Não, mas se quiser enrolar, que pode fazer como se fosse ah, brigadeiro enrolado, dá. aí é só cozinhar um pouquinho mais até o famoso ponto. A mesma coisa que ver brigadeiro é esse aqui. Entendi. Tá? Tá bom. E eu tenho uma dica... Eu acho que eu até já falei disso aqui, mas vamos falar de novo, né? Hum. É, pra mexer qualquer tipo de massa, de massa não, recheio assim que vai leite condensado, bastante lácteo, que espirra muito, né gente? Não espirra é. o brigadeiro, então. O que acontece? Quando a gente mexe assim, ó, redondinho, uh. geralmente espirra muito mais do que mexer desse jeito em oito, olha. Ah, é? Qual será a explicação física disso? Eu não sei, eu acho que quando você faz Menina. assim, você vai para o mesmo movimento e o negócio pula. Quando você faz assim, você para o movimento e volta. Ah. E aí eu acho que por conta disso, ele não espirra quase. Então, para o pessoal que faz aí bastante, que sofre com as queimaduras... É, tá porque quando começa oito, a fazer faço, bolha... Dá para ver que eu tô fazendo em oito? É. Então eu venho no meio, embaixo, no meio, em cima, no meio, embaixo. E aí também, além de que espirra menos, é um jeito que você não esquece de mexer em nenhum lugar da panela. Porque é verdade. Porque você passa no meio embaixo e no meio em cima e assim você vai. Tá? Ah. Você percebe que quando eu faço assim ele já explode? Mas não sei se dá é, pra você... Parece que a gente cria mais bolha lá dentro, né? Fazendo, mexendo assim é, rápido. É, eu acho que é o jeitinho de... círculo. E aí, gente, aqui vamos fazer... Até ficar realmente cremoso. Lembra que enquanto ele, quando ele esfriar, vai ficar bem mais firme à medida que esfriar. Então vai realmente do paladar. Ai, eu sa... Gente, eu falando e eu saindo com a panela do lugar. <risos> Aí não funciona. Não, eu confesso que esse fogão realmente... É que ele desliza, é né? É que a gente não tá acostumada. Se ele tá na grade, né? Uhum. É mais difícil de fazer isso. É, mas... Consigo, mas eu faço. É. Eu tenho uma capacidade assim, de... É. Entendeu? <risos> Até na chama. Ah, até na chama. Olha só, tem gente acreditando na nossa irmandade. Ah, irmandade. gente, a gente brinca, mas não é de verdade. <risos> é de mentirinha. A Sueli Cardoso, são irmãs de verdade. Sempre não, tem é gente que a turma pergunta. fala que a gente é muito parecida. Então acho que a gente foi separada na maternidade no momento. Ai, gente. Não é, Vivian? Temos mães que têm que se explicar aí. É, porque... são se conhecer. Não é, com certeza. <risos> com certeza. Olha que lindo, vai ficando mais grossinho, tá vendo? Já já tá pronto. Tem mais alguma dúvida? Não. Aí a gente tira. Tô checando aqui se a turma... Bom, todo mundo manda o coco, né? E dizendo que vão fazer com toda certeza. Ótimo. Agora, a Patrícia, uhum. quer saber se não fica com gosto de parmesão muito forte na queijadinha? Não, não fica muito forte, não. mas fica presente. Porque, vamos lá, o queijadinha tem que ter o queijo. Então, fi... não é que fica forte, mas fica um sabor presente. Dá pra perceber. Uhum. Eu acho que essa é a intenção. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Não gosto se... de parmesão, posso substituir pelo queijo, Coloca... daí vou chamar de cocadinha, e não de queijadinha, né? É, aí você põe no lugar do, do queijo mais coco na mesma quantidade, uhum. tudo bem. Mas aí é mais uma cocada do que uma é, queijadinha. Vira uma, um bolo pode. cocadinha. A Magali, não, a Marli tá pedindo, remanda uns 10 pra mim. <risos> Uns 10, é, só pra você. É Aliás, falando nisso, se eu fizer é. o tamanho de queijadinha, uhum. quantas que rende nessa receita? Ah, vai render umas 20, 25. Bastante. Porque ela é, ela é ras... Vocês sabem, gente, o que, que é, né? Aquela, aquela forminha que compra em loja especializada, que é Sim. igualzinha de cupcake, só que ela é rasinha, assim. E aí a dica é colocar ela dentro de forminha de empada. Ah. Porque não dá pra sair ela sem nada, né? Assim, solta. A gente, gente ó, aqui já tá pacote? bom aqui. Deixa eu, como é que eu mostro assim, ó, um, co... um pedacinho da casca do coco. Ó, consigo mostrar assim? Dá pra ver. Ah, vou fazer o... Ah, boa, boa, boa. Aí, Olá, de cima, ó. melhor ainda. Tá vendo? Não chega ainda naquele ponto de enrolar que dá pra ver o fundo. Entendi. Né? Tá vendo? Ele abre, mas ele vai fechando logo. Tá realmente bem molinho ainda, mas aquela coisa, à medida que vai esfriar, vai ficar cremoso, que é o que a gente quer ali em cima. Que tá? delícia. Ó, pronto. Então pronto, aí é só esfriar. Vai esfriar e aí fica assim, depois de frio, ó. Tchananã. Ah, você já trouxe um. Porque eu preciso colocar em cima do bolo frio? Preciso estar com ele frio para colocar no bolo? Olha, é melhor. Não precisa. Se você quiser servir quentinho, não precisa. Uhum. Mas ele vai estar assim já bem mais, bem mais, mais mole. Molinho. Não tem problema. Mas ó, depois que esfria, gente, que lindeza. Nossa senhora, que delícia. Ó. Mas tá até consistente tá a ponto de enrolar é, bom, também. Tá frio também, né? É, esfriou. Tá né? frio. Esfriou Mas rápido. dá para enrolar, é isso mesmo. Delícia. Tá? Vamos para massa. Gostei. Bora para massa. Pelo Seguinte. jeito vai ser assim, ó, papo um joia. Eu tô, tô enrolando, né? Quero ficar hum. mais tempo aqui, ó. 
Gente, vamos lá. Vamos arrumar assunto. Vamos arrumar assunto. Vamos lá, vamos arrumar assunto com a turma em casa, então. Posso já pedir pra me seguir no Instagram? Claro. Já então me segue, gente. Passa o arroba. É Vivian Feldman, ateliê escola. Tá. Então você que quer transformar a sua cozinha em um negócio de confeitaria, me segue. Tem muito conteúdo todos os dias. Pra quem tem esse objetivo, pra todo mundo, pra claro. quem gosta, mas quem tem esse objetivo, eu sou bem focada em, sabe, ajudar a galera a realmente conseguir Começar gerar um renda em casa. Legal. Porque a gente sabe que muita gente precisa estar em casa, uhum. ou precisa, ou quer, enfim, né? Voltando, leite condensado, ovos, põe tudo só aqui. Só misturar. Tudo. Manteiga, é só isso. misturar. É, manteiga tem que tá ou derretida. margarina, não precisa tá derretida, mas acho que é mais fácil de incorporar, tá bom? Tá. O queijo, se quiser também ralar o fresco, pode, se não quiser, de pacotinho. E o coco, tá vendo que aqui eu tô usando um coco bem mais fininho? Então aí vai do que a galera preferir, tá? Deixa eu trocar por um fuê, que eu acho que vai mais, mais prático aqui. Realmente não vai farinha, não, não vai, vai fermento. Não vai farinha, não vai fermento, não vai mais nada, é isso aqui. Nada disso. Obrigada. Nada. Então, ó, misturou... Aí, o que, que vai acontecer? Como não tem fermento e tal, ela, ele não cresce, mas ele dá uma inflada, porque a gente tá misturando, tá incorporando o ar, tem os ovos, tá? Então, mesmo se você assar numa, naquelas pequenininhas individuais, né, de, de queijadinha, hum. não coloca até a boca, coloca assim um pouquinho a menos, vou mostrar aqui, tá? Tá. porque ela, só, ela vai dar uma inflada, ela não vai crescer. E a gente vai assar, ah, você já trouxe Ah, eu trouxe aí. esse lindo que eu vi lá dentro. que graça de ferro. <risos> Qualquer uma que possa ir ao forno, tá, gente? Assim Obviamente. já vai ficar uma graça. É. Ali eu fiz querendo imitar o, a, o papelzinho mesmo, no papelzinho da queijadinha, né, branquinho? Uhum. Aí eu pus na queijadinha. Ai, boa ideia! Ai, gente. Uma queijadona. Uma queijadona. Ó, então despeja aqui. Ó. Tá vendo? Pode ir até... Deixa eu ver. Acho que vai dar certinho, ó. Certinho, gente, ó. 20 centímetros, uma forma de 20 centímetros, tá? Que o pessoal sempre pergunta. Essa quantidade que você passou dá numa forma de 20 centímetros, Isso, tranquilo, tá pra ficar bem rasinho. Assim, ó. E aí tem um dedinho ali pra ele dar aquela inflada e não... E tá? não transbordar. Quanto tempo de forno? Então, aí, Vi? gente, forno médio, 180, pré-aquecido. Ele tem que estar tá bem douradinho e quando você encosta o dedo, a palpa, você percebe que ele tá macio e não líquido. Hum... Tá? Mas não precisa esperar ficar como um bolo, por exemplo, porque a ideia é que ela seja cremosa dentro. Ah, ela vai ficar cremosa ela dentro fica também. Ela fica é, também. O nome não é só pelo que vai em cima, não, então. Não, não é. Inclusive, ah. gente, se quiserem fazer a, que, o bolo queijadinha sem a cocada, tá tudo certo, porque essa aqui que é a sobremesa já. Tá. Tá? É que eu coloquei ali, claro, quanto mais a gente pode ensinar, quanto ah. mais a gente pode trazer, melhor, né? Eu Sem acho dúvida. maravilhoso. Não, e se eu chego aqui, faço ali, mistura cinco ingredientes e põe lá, também vão falar o quê? Gente, mas pensa, ó, ó, ó o tempo que sobrou hoje. Mas dá tempo de fazer fofoca. Sobrou nada, vamos falar um monte. Ah. Né? Só falta a gente servir, é isso? É, vamos colocar... Você vamos... vai desinformar ou não? Eu não vou desinformar porque vai eu fiz dessa aqui forma. Mesmo. Tá. O pessoal que quiser fazer e desinformar, aí lembra de juntar, enfarinhar a sua forma. Uhum. Desinforma e vira, porque é o lado de cima que fica bonitinho. Tá. Tá? E uma dica de fácil venda pra quem trabalha em casa e faz é fazer aquelas marmitinhas, igual brownie e tal. Fica ah, uma naquela graça de alumínio. Também. É, aí não precisa desinformar, direto. não precisa lavar a louça, a gente sabe, né? Delícia. Ó, e aí ali eu coloquei... A ó, cocada por cima. Quase nada. Né? Dá aquela caprichada. De propósito, eu deixei, a... eu deixei em volta pra pessoa poder ver a cor da queijadinha, que fica a coisa mais linda. Por fica. isso que eu não cheguei até super na borda. Deixa eu ver se tem mais perguntas pra você. Isso aqui eu posso? Posso. Qualquer pergunta, gente, estamos aqui. Marcel quer saber se fica igual aquelas que vendem na praia. Vende queijadinha na é, praia? É, queijadinha, é isso mesmo. É, é que praia é essa? <risos> Ai, também quero saber. Eu não, mas é só no Brasil, gente. No Brasil é maravilhoso, né? Delícia. Só isso, que mais? A Célia quer saber se a minha irmã não fica com ciúme de você. Ah, você sabe que eu ainda não o perguntei pra mim. Eu vou perguntar pra Raquel. Nunca perguntei pra minha irmã? também, Karen. Ô, Karen, você tá com ciúme de mim? Eu acho ciúme que de eu. Olha, eu acho que ela já teria comentado, porque ela às vezes ela comenta. A minha irmã também nunca falou nada, é. mas eu vou perguntar pra Raquel. Acho que não, irmã é sempre bom, até porque se você é, for minha irmã, gente. vai ser irmã dela também. Exato. Aí, ó, a família aumentando. Só agrega, é não isso. divide, nunca divide. Nunca divida, é. Né? Até porque, né? 
Eu acho. Vamos somar. É, é somar. Vamos cortar? Vamos. Posso cortar daquele? Claro, como Vou você achar melhor. Aquele. Então deixa eu pegar. Pode ser com uma que colher Que a família é sempre mesmo. grande. Deixa eu pegar aquele aqui. Laguinho. Ai, Aê. tá geladinho. Quanto tempo é a validade, hein? Para as pessoas que vão vender, Vi? Olha, eu, a... eu acho não. Vamos falar certo aqui. Bolo queijadinho, né? Bom, e temperatura ambiente, que é onde tem que ficar. 5 hum. a 7 dias, tá bom? 5 a 7. É. Tá. Porque depois vai começar a ressecar e tal, então vamos manter ela bem cremosa e úmida. Até que dura bastante. Dura bem. Né? É. Agora, se for com o creme em cima... Também, porque também? isso aqui é como se fosse um brigadeiro, vamos dizer assim, né? Se for com o coco fresco, vai durar menos. Ou não? Não, mas continua valendo. Continua cinco valendo? A... Sim, 5 a 7. É, Legal. ele rola, tá bom? Ele, ele aguenta. Tá. Então vamos lá, deixa eu tirar daqui... Ah lá, a Fátima tá assinando embaixo do ah. Mexer em Oito, que ela disse que ah, é isso tá mesmo. Vendo? Que ela assina embaixo porque já, ela já testou e deu certo. Ó, tá vendo? Não sei se dá Olha, pra ver na câmera que dentro dá. também é cremosinho. Olha, Olha aqui, ó, ó, tá vendo? Não tá com aquela cara de bolinho todo assado, né? Exato. Isso hum. é porque não tem farinha, não tem, né? É praticamente o ovo que coagula pra dar o, né? E o coco e o queijo que absorvem a umidade. Uhum. E, fica e ele assim fica cremoso. bem amarelinho, né, por dentro? Fica amarelinho. Bom, também depende do teus, dos ovos. Eu aqui usei os ovos caipiras, então é mais aquela gema mais amarelinha, então fica mais amarelinho. Tá. tá então, enquanto certo. você serve os outros pratinhos, eu dou um recado e já vem. Maravilha. Pra gente se encontrar na tá mesa ótimo. e comer essa delícia também, hein, dona Vivian? Obrigada. Que Boa. linda essa mesa. Olha, tem cookie, tem... Ah, oh, meu eu Deus! Eu vejo ela e começo. Cookie, Eu acho que cookie. se eu venho e não trago cookie, não, as pessoas... Não, a gente fica triste. Ficou muito triste. Tem que trazer é. o seu cookie. Mas essa é cookie. queijadinha é. que você fez também, tá tá minha né? nossa, com esse beijinho. Tudo de bom nesse frio. Tutu, Opa. cafezinho? Por e favor. combina com cafezinho mesmo, né? Olha como acho Olha aqui, ó. Sabe. Nossa, eu tô aguada, gente. Oh, oh. Vamos cortar Uau. esta maravilha. Olha, que massa Uau. gostosa, Uau. macia. Não, é tudo mesmo. Muito hum. gostosinho. Hum. Tá demais, Rê? Uhum. Hum. <risos> Ai, tia, Olha. não tô mais aguentando isso, tia. Não, mas eu, eu só fico olhando vocês. Ai, que dó, tia, que você tá aí olhando. Mas, ô Vivian, você acerta hum. os doces que minha avó fazia lá em casa. Você fez a bomba esses dias, que é, é eclé, mas faz que um chama. Mês, exato. E hoje hum. você tá fazendo a queijadinha. Minha avó fazia em porção individual. Gente. Ali com aquela... No pão de queijo, Forma né? de pão de queijo. É. Eu não tenho palavras pra essa queijadinha. Turma. Ai, que tudo, gente. Eu nem degustei. Hum, tá não boa. mudem nada na receita. Coloquem o queijo também, porque hum. ele dá um toquezinho. É, é, bem, é discreto, mas é dá discreto, pra sentir. É discreto, mas ele traz aquele salgadinho que precisa pra hum. equilibrar bem o sabor. Tá incrível, não tá, Tutu? Pelo olho de vocês, tá hum, ótimo. Não, tá o olho demais. de vocês tá brilhando, das hum. duas. E tá uma cremosidade, assim. Uhum. Gente, o que é isso? Hum. Tá Façam. Ótimo, né? Ai. Façam mesmo. Ai, que gostoso. E o crocante? O crocante, exatamente, hum. também é um pouquinho do coco flocado que eu pus na cobertura. Você colocou em cima Essa um pouquinho textura. queimado. Em, em cima a gente colocou do uhum. queimadinho pra dar um, também para ficar mais bonitinho na câmera, porque às vezes tava muito... Branco. Às vezes fica muito branco na câmera, mas as pessoas não precisam. Uhum. Mas ah, dá, um, mas dá uma corzinha, né? É. Dá uma corzinha. Nossa, mas você queimou o coco ou você comprou ali assim já? Não, tem coco que já vem assim queimadinho. Uhum. Mas pode, é só pôr na frigideira, deixar um pouquinho lá e mexendo, que ele tosta também Eu o branco. Eu amei. Ai, que bom. Não serei honesta, gostoso. a queijadinha nem é do ranking dos meus doces favoritos. Tá. A sua tá, tá divina. de outro planeta. Ai, uhum. que Parabéns. maravilha. Que mais eu quero? Comer cookie. <risos> cookie. Deixa eu abrir o Red Velvet ali. Por favor. Que chique. Esse aqui? É, pode ser é, qualquer um. É chocolate branco isso dentro? É, a massa Red Velvet é uma massa de chocolate avermelhada e pedaços de chocolate branco e dentro tem um brigadeiro de cream cheese. Nossa. Meu Porque Deus. o bolo Red Velvet, ele é isso, né? Ele tem um recheio Sim. de cream cheese. Posso abrir? Meu Calma, Deus do céu. Ah, ele já tá lá, outra, ó. Oh. Sério, olha Nossa isso. Nossa oh. senhora. Ai! Maravilha! <risos> Ai, tá aqui. Ai, Derru... gente. Não Sabe como é que chama esse aí? Derruba o peão. Tem muito recheio. Oh. Deixa eu dividir esse aqui com a Pam. Dá pro Tutu é, esse aqui. Tutu. A gente divide. É, porque tá muito... Tá muito, muito, Nossa, muito tá grandão. Não é que tem que tá mais recheado. Não, eu só quero uma mordida. <risos> Aquela que é, quer, ser, quer ser contida. E ó, pra quem hum. quer hum. vender confeitaria hum. de novo da sua casa... Hum. É, o que, é a minha hum. proposta, meu propósito no meu Instagram é realmente ensinar as pessoas a, sabe, a transformar a cozinha de casa no negócio de confeitaria. Então eu simplifico, oh, eu deixo hum. prático, eu trago muitas dicas. Então quem tivesse interesse ou também só quem gosta, me segue lá que sempre tem coisas muito legais. Hoje já postei vários stories, mostrei como que eu, lá dentro como que eu enrolei e fiz as ampolinhas, hum. tá lá nos meus stories. Isso é de, é de cachaça? É? Não, isso é um caramelo, mas oh, poderia é. ser cachaça, pode ser qualquer líquido. Ah, Olha, você abriu ali. Abri. 
Olha isso. Não resistiu. Não né? resisto. Pergunta, oh. Vivian. Esse? Uhum. É, a, é a mesma proposta do outro, só muda o tamanho? Ou pra fazer assim, mais gordinho, é uma outra técnica, Queremos? é uma outra receita? Olha, não é que é técnica. Não, né? Aqui envolve algumas coisas do tipo, temperatura de forno. Pra ele mais... ficar maior? É, porque quanto mais alto tá o forno, menos ele esparrama, hum, vamos hum, dizer. Hum. Aqui tem um hum, recheio que, que segura mais um isso? pouco mais. Adoro. Menina, que cuca é esse? <risos> Mas é isso mesmo, tô acostumada. A vida interessa a pergunta, o cookie. Tá tudo certo. Todo é mundo bom. gosta. Nossa, né? que é maravilhoso. É, é tudo de bom. Um Mas então não é a mesma receita. É um modo de preparo diferente é pra diferente. ele estufar. É, a receita é parecida. Embora lá tem cacau, aqui não tem cacau, hum. tá? Mas o formato é só porque um eu congelo bola... Ah. O outro eu dou uma chatadinha. Então, na hora que vai pro forno, um fica um pouco mais alto e o outro... Então, Nossa. é mais dependendo... É, você consegue não. mexer com a temperatura do forno pra ver... Olha, só não gosto quer... de cookie quem nunca comeu um cookie. É, é verdade, cookie de verdade. Porque a gente, às vezes, a gente tá acostumado a ver... Cookie, que na verdade é bolacha, biscoito, é. alguns produtos e? industrializados. E ambos são gostosos, mas esse cookie bolota, ele fica molinho no meio. É. Eles, é. A quinta C dominou aqui. A quinta C. Eles são bons. O que bons. aconteceu ali? É o cookie. É o cookie. Ah, ah, eu, eu, sempre falo, eu sempre é. falo essas frases super na inocência. É. Hum. De repente, eu fico pensando no que eu falei e fico remoendo <risos> isso por horas. Ô, Vivi, Oi. Ele, qual que é mais caro na hora de vender e na hora de fazer? Ou os dois são o mesmo preço? É muito próximo, muito. Por quê? Quando eu faço um cookie recheado, eu diminuo a quantidade de chocolate picado da massa. Porque não faz sentido. Tanta coisa com tanta coisa tal. Então, às vezes, acaba compensando. O que você gasta no recheio, eu coloco a mais em chocolate no que não tem recheio. Então, no fim das contas, é muito... Pare... Às vezes, quando o pessoal usa <coughs> ingredientes industrializados, não posso falar nenhuma marca, mas... Tem marcas de produtos que às vezes as pessoas colocam nos doces, que encarecem, uhum. que são coisas caras. Uhum. Mas tirando isso, se equilibra muito bem, viu, Ti? Isso não é cookie, né? Nossa. Não, isso se chama chu cream, é uma carolina. É um chu! É um chu! É um chu. Sexta. Ah, fizeram então, só que eu fiz um recheio de cremoso de chocolate. Chu ah, cream? Nossa, tá recheadão! Cream. Nossa, que bonito! Eu abri um pro pessoal ver se fecha Acho duas, que a gente podia eu... abrir um aqui no prato também. Ah, eu que acho. Que Pode, Ai, vamos lá. Coitada hum. delas, elas não estão comendo nada. Dá tá o primeiro pra elas. <risos> Tadinha, essas Ai, meninas não comem nada. Eu comi gente é esfomeado, o Red Velvet que eu fingi assim, que ia tá comer. Tá Ai, é, você é, consegue fazer isso. Não deu certo. Assim, Faz assim, vê se você assim? consegue fazer. Vê se você consegue tá. que ele não, não quebra. Se não, 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 não pode estourar. Ah, tá. Assim, ó. E... Foi. Olha. Nossa senhora. Olha isso, gente. Mas gente. É recheio. Nossa. Ai, que massa é como linda. como se fosse a Carolina. A... É a Carolina que fala aqui, não é? É. Exato, é a Carolina, oh. só que ela assa com uma massinha crocante. Na hora que assa, ela sobe, a Carolina, né? Ela dá aquele puff no forno, né? Que ela hum. aumenta. E aí, ela, a gente assa com um disquinho dessa massa em cima e ele craquela em volta. Por isso que esse hum. craquelado... Chama craquelê. Chama não craquelã. É? Isso. Exato. Aprendemos sexta-feira. Eu sabia que eu sabia, mas eu não sabia Chu bem. Chu craquelã. Você vai ficar só olhando? Não, fica à vontade. É que, é que, <risos> Ai, gente, é que eu adoro. tô trabalhando nos cookies. Não dá pra olhar só. Tá vendo adoro, que meu nível adoro. de empolgação tá subindo? É o açúcar. Eu vou é. falar assim. É. Tá agitador, né? E aí você recheia por baixo. Aí, aí você recheia por baixo. ali? Quero. Ó, mostra. Aí é o seguinte. Aí é até o seguinte. A gente desculpa, eu tô falando com a boca cheia. O que, que a gente faz? Meu pra Deus. não cortar, pra ela ficar toda bonitinha assim, sem cortar, a gente faz um furinho aqui embaixo. Ah, por baixo. Porque lembra que esse tipo de massa fica oca dentro. Aí eu chucho aqui o bico de confeitar com o. né? E aperto até ela encher, que embaixo vamos. Vai estar tá no vai estar tá né? tá numa basezinha. Eu pensei que ia pro forno já com o chocolate. Não, se você recheia depois. Ela é oca. Ah, ela é oca. Porque ela é assim, Tutu, é uma massa que você faz com um bico, assim, faz uma massa... E puxa. E puxa. Então, ela vai pro forno, com o calor ela expande. Na hora que ela expande, ela cria um vazio, de ficar oca dentro. Hum. Aí ela você fica, vai lá ela fica com os alvéolos, assim, dentro, né? Uma fermentação é, bem bonita. Perfeito pra rechear. Um, é. um buraco Tá dentro. incrível, Tutu. O que, que tá acontecendo com vocês hoje? Então, Adoro, é que a gente tá gente, muito feliz. feliz. Segunda-feira é dia de não comer Isso doce. chama temos tempo pra é. comer. Eu dei uma pergunta, e essa aqui, eu até Conte. falei com a Pamela no, no bastidor. Eu falei, olha, as pessoas ficam perguntando como elas comem tudo aquilo e não engordam. A gente não janta depois. É, a gente tem que compensar, né? A gente compensa. Então, assim, é. comemos esse monte. Lei da compensação, Eu devo jantar tudo. um ovo. 
Olha isso, um é ovo. uma janta. É, tipo uma omelete ou então um ovinho mexido, assim, um ou dois, com presunto e queijo, sem nada de carboidrato. É a lei da compensação. É. Eu já janto, é. mas janta, eu não né, almoço. As crianças. É, eu almoço. <risos> eu gente, almoço. Porque, gente, o que a gente faz é que é uma refeição é. todos os dias. Ah, a gente inclui mais uma refeição na vida, é. aí realmente não uhum. vai dar certo. Então a gente troca uma pela outra. Uhum. Assim fica melhor. Vai escolhendo. E a vida continua linda, porque olha, eu vou te falar, uhum. final da tarde, com esses docinhos, a gente fica feliz. Ai, que alegria. Ah e lá, aqui? eu já pensei nisso ah, também. Vai. Aqui, vou até dar uma dica pro pessoal de casa. O que é aquilo? Não, é uma ampolinha que você compra em loja especializada e você... Sabe rinossoro que... Não podia falar. Já falei. Não, não tem problema. Já falei. Sobre o fisiológico. Mas sabemos. A culpa é minha, desculpa, falei. Aquela coisinha que pinga no nariz. Sim. <risos> que você aperta fora e quando você põe dentro ele suga. Isso. Mesma coisa, uma ampolinha que você compra assim em loja de confeitaria. Você coloca dentro do líquido que você quer, solta e ele suga. Eu mostrei nos meus stories o passo a passo esse, fazendo. Esse aqui é do que, do que caso? líquido eu você colocou? Eu coloquei caramelo. É que nem ah. caramelinho de pudim. Ai, que delícia, Mas calda. pode ser qualquer coisa. E uma hum. dica importante, viu, gente? Quem fizer isso pra vender, tem que avisar o cliente o seguinte. Tem que tirar a ampolinha e ir pingando e comendo. Se você apertar aí dentro, como o brigadeiro ele é maciço, ele vo... espirra. Sobe. Ai, vai dar... Espirra em você. Vai fazer uma chuvinha. É isso. O, é, mas... o Tutu já perguntou o que, que era isso, porque você estava achando que era algum alcoólico aí já. É, é. Eu sempre fico na tá com uma coisa de uísque. Tu, tu, a eu câmera está em você. Eu queria Conhece. fazer justamente o que derruba tudo. Então, tá vendo? Por isso Ai, que ó. eu já avisei. Ah, Como que é? Tira, é só que vai tudo. Tira a ampolinha. Tira a ampola. Pode tirar ela A gente tem que se preocupar, tá aqui essa não, distância. Não, é pouquinho, né, gente? Pode tirar. Tira com tudo. Aí agora aperta. Aí quando for apertando... Ai, que susto! Aqui fica mais fácil? Isso. Quando for apertando, vai caindo o caramelinho e vai comendo. Posso colocar Colocar e apertar. Isso. Aperta, Tutu. Ai, ah, ah, que pornografia! <risos> Meu Deus, isso não podemos mostrar. Tirem as crianças da sala. Olha lá, tá vendo, menina, quase uma pornô. Mas você vai, Olha você isso. vai jogando e vai morrendo. Né? Morde, morde. Viva, você faz uma... Aí você aperta e morde. Olha, o Tutu, sabe o que foi melhor? Aperta é que a Vivian falou, vá colocando aos poucos. Mas tudo bem, não tem aí, jeito aí, que ele quis ser feliz. Pá, uma vez só. Problema. Deixa tá eu ver, amor, tá cremoso, não tá? tá? Delícia, deve estar tá bem deve ruim, tá né? Mais uma mordida. E aquela queijadinha você fez na panelinha? Não, uma graça. Gente, essa olha que hoje. graça eu que ficou isso. Eu vi isso lá e falei, ah, vai ser nessa. Tá linda. É que tem que ser essas de cerâmica que entra tudo no forno, né? Não, Nossa, é cerâmica? É. Eu achei que fosse ferro. Pesadão. Pesada, né? Eu acho que é cerâmica. Agora já não sei se é ferro ou cerâmica. E, e vende é qual ferro, qual a diretora falou. Ah, é acho ferro. que essa é ferro, né? É ferro. E vende assim? Quanto custa pra pessoa vender uma dessa? Com a cerâmica. Se for com a panela. Não, não, não. Não, só, <risos> se, se, não sem a cerâmica. Só a. Só a. Ah, você diz preço de venda, né, Tio? Isso. Tô pensando aqui porque. Ela é grandinha, até. É, ela é grande. Eu acho que uns 40 reais. Não, sem preço, a panela. Não, eu preço honesto, 40 reais. Não, sem é. a panela. E com mas essa hoje quantidade hoje a gente de fazer, junto, gente, se for pensar. Tem, com certeza. Mas a gente comprar uma panela já vem recheada. Junto com eu uma aceito. receita. Então, então, aí você tem que, claro, adicionar o. O preço do doce. Claro. Ah lá, ó, tá faltando falar arroba Vivian Feldman Ateliê Escola, pra você seguir essa maravilhosa. Ai, por favor, não me é? Segue. Tá sem conteúdo bom. Assim. Oh, yeah.